Una mujer fue impactada por la espalda por un tren. El hecho ocurrió en Arica, en una feria que está instalada alrededor de una línea férrea. Desde la municipalidad indican que han intentado trasladar a los comerciantes, pero la tarea ha sido complicada. No es el mercado tailandés de Maeklong, sino que una feria en Arica, que al igual que su símil asiático, es atravesada por un tren. Toneladas de carga sobre los rieles que este sábado causaron este accidente. A las nueve y media empezó a pasar carabinero y venía el tren. Y pues avisando que venía el tren y resulta que venía pasando una señora y todos se pasaron... Se hicieron de lado, sacaron todas las cosas y parece que la señora tiene problemas de audición y parece que no escuchó. Se trata de un ferrocarril turístico que cada 15 días se mueve de Chile a Bolivia y cuyo recorrido pasa inevitablemente por este terreno, utilizado de manera irregular por comerciantes. Hace más de 20 años que el tren y la feria coexisten en el mismo espacio. Distintas autoridades han intentado relocalizar a quienes trabajan en el lugar, pero ha sido una tarea compleja. La responsabilidad acá es compartida de todos como municipalidad, asumimos parte también de esta responsabilidad en una feria que nosotros sacamos hace un tiempo atrás, pero cuando la sacamos llegan otras personas y se instalan en este espacio. Considerando esto, tanto EFE como Carabineros han dispuesto equipos que avisan cada cierto tiempo cuando el ferrocarril está por pasar. Cuando su llegada es inminente, utilizan incluso megáfonos. Vienen los carabineros primero, las motos, avisando que viene el tren. Pero no, nunca no ha pasado nada así como lo que pasó ayer. Las personas ya estamos todas acostumbradas a trabajar acá y temor no. Yo vivo de esto, si acaso estamos acá porque tenemos una gran necesidad de trabajar. La mujer que fue chocada por el tren fue trasladada a un hospital de la ciudad donde se estaría recuperando de manera favorable de sus lesiones. Un episodio que afortunadamente no pasó a mayores, pero que de nuevo preocupa y pone en alerta a las autoridades ariqueñas encargadas de la seguridad de esta zona.